Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале Арстайл. Те, кто смотрит меня постоянно, мои подписчики, знают, что я сам катаюсь на моноколесах уже, получается, три года. Сменил их много, на всех катался хорошо, и катаюсь по-разному, в принципе, могу. И вот как на этом скорость 40 максимальная, я под 40 и выжимал. То есть до того момента, когда колесо тебя уже тихонечко педали поднимает, и говорит тебе, что хорош, все, предел. Вот. Были у меня разные колеса, чуть позже расскажу. Самое главное, я понимаю, что вы все ждете, во-первых, как оно ездит, манера езды, что, собственно, произошло с InMotion в лучшую и в худшую сторону, те, кто не знает. Потому что было до этого V8 очень популярное колесо, оно у меня было, InMotion V8, я им был вообще доволен. Потом просто перешел на 18-дюймовые. Так вот, я, катаясь на Гатвеях, катаясь на Кингсонгах разных, у меня у самого был слон Кингсонг 18А+, плюс 1200 ватт, был обычный, без приставки плюс. Вот, InMosh, также Kingsong 18L я тестировал. И я думал уже, вот последнее колесо я сейчас свое продал, но я буду обязательно покупать, может быть, и это, кстати. И я думал, что после 18-дюймового колеса уже к 16-м дороги нет, хотя разница все там 5 сантиметров в диаметре, грубо говоря, колеса. Но, оказывается, есть. И это колесо, оно очень напоминает 18-дюймовое, именно вот InMotion V10F, и это круто. Но давайте же подробнее. Я думаю, те моноколесники, кто меня смотрит, прекрасно знают, что такое Emotion V10F. Оно появилось год назад, в 2018 году. А я снимаю в июне 2019. Но оно до сих пор не устарело. Здесь 2,5 дюймовое колесо. 16 дюймов, разумеется. Мотор колесо либо 1800 ватт, это версия с аккумулятором поменьше, без приставки F. А вот именно в 10 f здесь уже 960 э, амперный ампер часов батарея аккумуляторная 90 100 километров может максимум а, дальность пути это реально круто и здесь уже 2000 ватт это ну просто за глаза ребят тянет куда угодно даже большого тяжелого дядю до 120 килограмм ездока поднимет но я думаю даже и больше запас большой самое главное что стало лучше что стало хуже а, хуже не стало ничего осталось все то что было хорошо хорошее осталось единственное то что и было плохое оно тоже осталось по порядку что стало лучше однозначно Ребята, это, конечно, ручка. Она прекрасна. Единственное, в ней ложечка дегтя, она очень сильно люфтит. То есть я вот этот люфт ощущаю, но колесо у меня достаточно долго. Спасибо ребятам из компании «Одно колесо», которые мне его предоставили для теста, иначе этого обзора просто бы не было. Вот. И оно у меня давно, уже недели три. Честно говоря, давно надо было снять, но мне его отдавать просто не хочется. Я реально на нем катаюсь, и это реально круто. Реально круто. Так вот, ручка, а то сбиваюсь просто. Ручка очень удобная. Прям буквально можно вот одним, ну одним не рекомендую, но вот тихонечко ее просто везешь. И оно не выпрыгивает, оно резину не жгет. Оно очень комфортно. Именно в езде включенное колесо за ручку. Это реально очень круто. Не нужно его таскать. Чтобы таскать, конечно же, как и в прошлом поколении, модели есть удобная кнопка. То есть берете за колесо, кнопка и мотор останавливается, колесо выключать не нужно. Если колесо вдруг нужно выключить, точно такая же кнопка, как и на V8. Нажимаем. Разумеется, если колесо двигается, то блокировка. Колесо просто так не отключится. Конечно же, остались светодиоды светодиодные ленты, настроить можно через приложение, очень круто и удобно. Фара, по моим ощущениям, стала реально лучше, чем в прошлом поколении. Теперь пучок света прям большой. Вот ночью ездить комфортно. Я много видео отснял, ночных снимал, все классно. Сзади габариты также, стоп-сигнал, он горит всегда, когда стоп-сигнал, он загорается, это понятно. Педали теперь стали резиновые. Насколько я помню, там вроде наждак был, если память не изменяет, V8. Резина, но резина хорошая, я ничего плохого сказать про нее не могу. В дождь, правда, не испытывал, но мокрыми ногами вставал, вроде не скользит ничего. Оно, как и прошлое поколение, никаких они улучшений не сделали, в плане того, что колесо очень сильно царапается, есть такое выражение – царапается об воздух. Оно очень-очень-очень подвержено разным царапинам. Притом везде. И есть чем сравнить. У меня был Gatway V3, был M Super V3, третья версия. Там такой поликарбонат как будто крутой. У меня были King Song, было целых три. У меня был 16-дюймовый этот S Sport, Cash 16 S у меня был с низкими педалями, который, но мне он не понравился, хотя это классное колесо. У меня два слона было, и я их продавал, ну вот слоны, Gotway свои, и я продавал, они были, ну, не как новые, но они идеальны. Это же колесо, уже где-то умудрился что-то поймать, что-то цепануть. И вторая, ну, не беда, но на самом деле другие колеса тоже пыль собирают. Но это просто протираешь утром, катаешься не очень много, там 3-4 километра. Оно пыльное, вообще нижняя часть вся в пыли. То есть с собой нужно постоянно тряпочки возить, его протирать. протирать. Но это, наверное, придирки к нему. В остальном колесо просто божественное. В плане езды. 
В плане езды оно практически не отличается от 18-дюймовых. Единственное, на 18-дюймовых не так страшно разгоняться 40, под 40, грубо говоря. Здесь все-таки хоть и всего 5 сантиметров, 16-18 дюймов, но все-таки чуть-чуть, чуть-чуть чуть-чуть не то. И мне понадобилось, наверное, дней 5, чтобы я смог вот этот барьер там в 33-34 километра преодолеть. Единственное, не смейтесь, учитывайте, я просто очень высокий. Я метр девяносто два, у меня эффект маятника больше. И поэтому мне сложнее вот эти скорости держать. Плюс я тяжелый. Но тяжелый, наверное, это плюс. Я разгонял его до максимума, сколько возможно. Колесо пищит слегка, и педали очень аккуратненько тебе поднимает. Все это комфортно. Но на нем именно ездить, как на 18-дюймовом. То есть реально удобно, классно. Не понравилось После 18-дюймового Единственное, конечно же На небольшой скорости Оно удивительно хорошо себя ведет По прямой, если едешь как-то вот потихонечку Со скоростью пешехода Но вот развороты разные даются тяжело Приходится уже корпусом компенсировать На 18 дюймов по крайней мере на моем последнем колесе Kingsong 18A+, 1200 ватт мотор который Я там вообще чувствовал себя просто царем, богом Я что угодно на нем вытворял И оно вообще идеально На этом тоже что угодно Но на маленьких скоростях немножечко тебя будет колбасить на маленьких это конкретно там 5 10 12 километров в час в остальном ведет себя замечательно что еще появился появился не только фонарь улучшили но и в 8 не было был только это сигналы сервисные музыки не было появились динамик или динамики но я их не смог подключить не смейтесь ребят я в этом разбираюсь конечно же я подключил по серийному номеру даже авторизовал через приложение у меня android телефон android приложение все отлично работает когда колесо отдавать кстати если вы инмоушен продаете если вы авторизовались обязательно удаляйте этот серийный номер потому что другой человек полноценно не сможет им пользоваться потом так вот и я там и жесткость педали, кстати, на прошлом поколении не было, по-моему, настройки жесткости педали. И ограничения все убрал, чтобы на 40 педали поднимало. Но динамики не работают. Притом оно подключено через приложение. Я дополнительно еще именно InMotion подключаю. Я, я стал гуглить, смотрел на этом э, форуме знаменитом вот этот, это электротранспорт. Сейчас многие спрашивают, как музыку включить. Им пишут почему-то, вот на V8 было так, 6 нолей, 8 нолей, там что-то еще не помогает. Я скачал с сайта англоязычной инструкции, на именно V10F. Там написано 6 последних цифр ввести, но у меня все равно не получилось. Я не знаю, в чем причина, но если честно, музыка для меня третьестепенная, я ей почти не пользовался. Но все равно, то, что она есть, это хорошо. Итоги. Ребята, колесо реально своих денег стоит. Вот это претендент для меня на покупку. Сейчас просто своими финансами разберусь. Мне сейчас не до колес просто, чтобы их сейчас вот покупать. Хотя, вот однозначно, я бы его был бы свободные деньги, просто купил бы и ездил бы. Вот реально, даже, даже нисколько бы не думая. 18L, конечно, я бы выбирал между ними и 18L, Kingsong. Просто оно больше. На нем я на нем быстрее что ли, разгоняюсь, на нем как-то скорость не так чувствуешь. Здесь вот, здесь ехать 37, 40, одно. На 18 дюймов, 18 лет, другое. Но это понятно, все колеса разные, как и все машины. Так вот, даже думать нечего. Поэтому, если кто-то моему мнению доверяет, пусть они какой-то там такой жуткий технар большой, или какой-то там супер моноколесник такой, знаете, который, ну, в хорошем смысле, реально разбирает сам колеса. Я не такой вот, я больше такой вот. Беру и езжу, беру и пользуюсь. Но мое мнение однозначно брать даже думать нечего. Тут только выбирать 1800 ватт, чуть меньше батарея там 600 чем-то, либо 960 милли... либо 960 амперную и 2000 ватт уже. Это даже думать нечего. Берите, будьте просто, если вы умеете кататься к тому же, если это не первое колесо, будете просто чувствовать себя королями. Вот дорог, оно офигенное. Как таковые минусы, это то, что оно очень сильно пачкается. Минус еще то, что оно реально царапается, как будто воздух очень собирает много царапин разных. И весит, кстати, 26, ну, 20,5 килограмм. Мне не тяжело. Плюс, вспомните про ручку, я очень похвалил, она реально удобная. Плюс кнопка. Поэтому одна из лучших покупок. Реально. Вот если собираетесь есть деньги на моноколесо, хотите крутое и отличный вариант. На этом у меня все. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.